ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న గ్రామం ప్రకాశం జిల్లాలోని కొత్తపట్నం మండలం పాదర్త గ్రామం గ్రామంలో రామారావు గారు అనే రైతు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ ఎక్కువ దిగుబడి పొంది ఆర్థికంగా ఎదిగాడు ఆ రైతు పొందిన అనుభవాలే ఈనాటి మన విజయ గాథ అతని మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి నమస్కారం మేడం రామారావు గారు మీరు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు కదా అసలు మొదటగా దీని గురించి ఎలా తెలిసింది మీ అనుభవాలు ఏమన్నా చెప్తారా మాకు మేడం నేను ఉచ్చిరిచ్చా లారీ డ్రైవర్ని వ్యవసాయం అంటే నాకు ఇష్టం కాబట్టి నేను ఈ వ్యవసాయంలోకి వచ్చాను మేడం నేను తెలుసు రసాయనిక వ్యవసాయం చేసేవాడిని మేడం ఈ రసాయనిక వ్యవసాయంలో ఖర్చులు పెరిగిపోయినాయి ఆదాయం తగ్గిపోయింది తర్వాత ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి తెలుసుకొని ఖర్చులు తగ్గించుకొని ఎక్కువ ఆదాయం పొందగలిగాను మేడం రామారావు గారు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి ఎవరు చెప్పారు మీరు ఎప్పటి నుంచి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు మా పక్క గ్రామంలో నా చిన్నాడు స్నేహితుడు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నవాడు నేను ఈ రసాయన వ్యవసాయం చేస్తుంటే ఈ రసాయన వ్యవసాయం చేయొద్దు అని చెప్పేవాడు ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి ఒంగోలు శిక్షణ కార్యక్రమం జరుగుతున్నాయని నన్ను తీసుకెళ్ళడం జరిగింది మేడం ఆ శిక్షణ కార్యక్రమాలకు వెళ్తానని నాకు ప్రకృతి వ్యవసాయం మీద ఒక అవగాహన కలిగింది ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల ఖర్చులు తగ్గి ఆదాయం పెరుగుతుందనే నమ్మకం కలిగింది మేడం ఇప్పటి నుంచి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను మేడం గారు రామారావు గారు మీరు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు కదా అసలు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు మొదట్లో మీరు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కానీ ఏమన్నా సమస్యలు కానీ ఎదుర్కొన్నారా మొదట్లో ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసినప్పుడు నా తోటి రైతులు నన్ను చూసి నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు అది చూసి నేను బాధపడేవాడిని మేడం గారు తర్వాత ఈ పంట దిగుబడి చూసి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి నా తోటి రైతులు నేర్పించమని నన్ను అడిగారు రామారావు గారు మీరు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు కదా దీనికి సంబంధించి వ్యవసాయ శాఖ వారి తరపు నుంచి ఏమైనా మీకు సహాయ సహకారాలు ఏమైనా అందుతున్నాయా వాటి గురించి మాకు ఏమైనా వివరాలు చెప్తారా మీరు ఇలాగ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్న తరుణంలో మా వ్యవసాయ అధికారులు నన్ను కలవటం జరిగింది మేడం గారు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఎక్కువ మెలుకులు తీసుకోవడానికి మా వ్యవసాయ అధికారి కాకినాడ శిక్షణ తరగతులు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది మేడం అక్కడ నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి పూర్తిగా నేర్చుకున్నాను మేడం గారు రామారావు గారు ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో భాగంగా ప్రస్తుతం మీరు ఏమేమి పంటలు పండిస్తున్నారో మాకు చెప్తారా ప్రస్తుతం మా పొలంలో వేరుచనగా రాగులు పండించుకుంటున్నాను మా ఇంటి దగ్గర కూరగాయలు పండిస్తున్నాము అవి తినటం వల్ల మా ఎల్లెల్ల పాత ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతున్నాం రామారావు గారు మీరు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో వేరుశనగ పండిస్తున్నారన్నారు కదా ఈ వేరుశనగ సాగు విధానం గురించి ఏమైనా చెప్తారా మాకు సాగు పద్ధతులు మీరు ఎలా అంటే ఏ ఏ పద్ధతులు అవలంబిస్తున్నారు ఎలా అనే విషయాల గురించి మాకు కొంచెం వివరంగా చెప్తారా మేడం గారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేను ఒక ఎకరా పొలంలో ఏ చనగ సాగుబడి చేశాను ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఇతను ఇత్తే ముందు ఎకరాకు వచ్చేసి మూడు గంటలు ఘన జీవమృతం వాడుకోవాలి మేడం ట్రాక్ వచ్చేసి నూట యాభై కేజీలు విత్తనం తీసుకొని బూడితో విత్తనం శుద్ధి చేసి ట్రాక్టర్తో విత్తుకుంటాం మేడం రామారావు గారు మీరు ఎకరానికి నూట యాభై కేజీలు విత్తనం వేసుకుంటామని చెప్పారు కదా కానీ ఎకరానికి వ్యవసాయ శాఖ వారు సూచించేది ఎనభై కేజీల విత్తనమే కదా మరి మీరు ఎందుకు ఎక్కువ విత్తనాలు వాడుతున్నారు మీరు చెప్పినట్టు వాస్తవమే మెట్టపాలలో అయితే డెబ్బై నుంచి ఎనభై దాకా వాడుకుంటారు మా ఇసుక ప్రాంతాన్ని అయితే అది వర్తించదు కాబట్టి మేము నూట యాభై నుంచి నూట ఇరవై దాకా విత్తనాలు వాడుకుంటాం మేడం విత్తనం నాటినాక పదిహేను రోజులకి ఎకరాకు వచ్చేసి రెండు వందల లీటర్ల జీవామృతాన్ని పైరు మీద పిస్కారీ చేసుకోవాలి మేడం పది రోజుల తర్వాత పైరు మీద పొలడి మజ్జిగని పిస్కారీ చేస్తాం మేడం రామారావు గారు మీరు జీవామృతం పదిహేను రోజుల కాలంలో జీవామృతం ఇస్తామన్నారు ఆ తర్వాత పది రోజులకి పుల్లటి మజ్జిగ స్ప్రే చేస్తా ఉన్నారు కదా అసలు ఈ పంట కాలం మొత్తంలో జీవామృతం ఎన్నిసార్లు స్ప్రే చేయాలి తర్వాత పుల్లట మజ్జిగ అనేది ఎన్నిసార్లు స్ప్రే చేయాలనేది మాకు కొంచెం వివరంగా చెప్తారా మేడం తులసూరు పదిహేను రోజులకి జీవామృతం ఇచ్చాము కదా అదే విధంగా పది పది రోజులకి పైన మీద జీవామృతం స్ప్రే చేస్తుంటాం ఇరవై ఐదు రోజులకు ఒకసారి నలభై రోజులకు ఒకసారి పుల్లట మజ్జిగని స్ప్రే చేస్తాం మేడం పైర్లో మచ్చ ఏదన్నా కనిపిస్తే ఇంకోసారి పుల్లట మజ్జిగని పిసికారీ చేసుకోవచ్చు మేడం రామారావు గారు ఇప్పుడు మీరు వేరుశనగ పంటలో చీడపెడల నివారణకు 
ఎటువంటి పద్ధతులు పాటిస్తున్నారో కొంచెం వివరంగా చెప్తారా మామూలుగా అయితే ఇతర రైతులు మీ తోటి రైతులు రసాయనిక మందులు వాడుతుంటారు మీరు వాటి బదులు ఏమేమి మందులు వాడుతున్నారు లేదా ఏ కషాయాలు వాడుతున్నారో మాకు కొంచెం వివరంగా చెప్తారా పైరు మీద దోమ ఆశించకుండా నూట యాభై లీటర్ల నియమాస్త్రాన్ని పైరు మీద పిసికారీ చేస్తాం పైరు మీద పచ్చ పురుగు కనిపించినట్లయితే నూట యాభై లీటర్ల నీటిలో మూడు లీటర్ల బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కలిపి పైరు మీద పిసికారీ చేస్తాం మేడం పైరుకి ఆగుమృత వచ్చినట్లయితే నూట యాభై లీటర్ల నీటిలో మూడు లీటర్లు వావిలా కషాయం కానీ ఉమ్మత కషాయం కానీ వేసుకొని పిసికారీ చేసుకోవచ్చు పైరు రెండు మూడు వారాలు పిగుతాం అనగా సప్తదాని అంకుర కషాయాన్ని పైరు మీద పిసికారీ చేస్తాం మేడం దానివల్ల పప్పు బరువు పెరుగుతుంది కాయి తెలుపు వస్తుంది ఈ విధంగా నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయటం వలన ఈ నా చుట్టుపక్కల రైతులందరూ ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు రామారావు గారు మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు వెచ్చించి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి చాలా విలువైన విషయాలు చెప్పారండి మీరు చేస్తున్న ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని చూసి మీ చుట్టుపక్కల రైతులు కూడా ఇదే ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు ముందుగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నామండి మీకు చాలా ధన్యవాదాలు